స్టైల్ ఎర్నస్ట్ హెమింగ్ వే ఇన్ ద స్టోరీ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ అట్ ద బ్రిడ్జ్ ప్రజెన్స్ అండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ అండ్ ఈస్ కన్సర్న్ ఫర్ హీస్ యానిమల్స్ ఇక్కడ ఎర్నస్ట్ హెమింగ్ వే గారు ఓల్డ్ మ్యాన్ అట్ ద బ్రిడ్జ్ ఈ యొక్క షార్ట్ స్టోరీలో ఏం చూపించారు అంటే ఒక వృద్ధునికి జంతువుల మీద ఎంత ఎక్కువ బాధ్యత ఉంది ఎంత ఎక్కువ ప్రేమ ఉన్నది అనేటువంటిది మనం ఈ యొక్క స్టోరీలో మనం చూస్తాం అలాగే దట్ హీ హ్యాస్ లెఫ్ట్ బిహైండ్ ఇన్ హీస్ నేటివ్ టౌన్ శాన్ కేర్లోస్ యాజ్ ద ఎనిమీ ఆర్చలరీ ఫోర్సెస్ ఆర్ అబౌట్ టు ఇన్వైట్ ద టౌన్ సో ఫేసిస్టులు అంటే వారి యొక్క దేశం నుండి వచ్చేసి ఇంకొక దేశం మీద యుద్ధం చేసి వారి యొక్క ప్రాంతాలను ఆక్రమించుకునేటువంటి వారు అనమాట సో వాళ్ళు వచ్చేసి వీళ్ళ మీద యుద్ధం చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో పేలుళ్ళు జరుపుతూ ఉన్న సమయంలో అక్కడ నుంచి ఈ యొక్క ఈ దేశానికి సంబంధించినటువంటి లేదంటే ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి సైనికులందరూ కూడా మీరు దయచేసి ఇక్కడ నుంచి పారిపోతేనే మీ ప్రాణాలు కాపాడుకోగలుగుతారు ముందు మీరు ఇక్కడ నుంచి పారిపోండి అని చెప్పి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ అంటే ఈ యొక్క ఓల్డ్ మెన్ని ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో ఉండి తరమడం జరిగింది సో తరిమి హడావుడిగా అక్కడ నుండి పంపించేసేటప్పుడు అతని యొక్క యానిమల్స్ని అక్కడ నుండి తీసుకురావడానికి వాళ్ళు అనుమతించకపోవడం వల్ల పాపం అతను అలాగే వచ్చేసాడు ఆ యొక్క వృద్ధుడు సో అది ఇప్పుడు ఇతనికి చాలా బాధాకరంగా అనిపిస్తూ ఉంది తర్వాత ఏమైందంటే ఇన్వైట్ ద టౌన్ ద నారేటర్ ఇన్ హీస్ కన్వర్జేషన్ విత్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ ప్రజెంట్స్ ద ఓల్డ్ స్టోరీ ఓకే సో ప్రజెంట్స్ ద స్టోరీ టువర్స్ మనం ఈ యొక్క నారేటర్ ఓల్డ్ మ్యాన్ మాట్లాడుకునేటువంటి ఆ యొక్క సంభాషణలోనే కథ అంతా ఏంటో మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట మేక్స్ ఇస్ అవేర్ ఆఫ్ ద డెప్త్ ఆఫ్ హీస్ కన్సర్న్ ఫర్ ద యానిమల్స్ అండ్ హీస్ సఫరింగ్స్ అతని యొక్క బాధల్ని మనం గమనించవచ్చు అతనికి ఎంత బాధ్యత ఆ యొక్క జంతువుల మీద ఉన్నది అనేటువంటి దాన్ని కూడా మనం గమనించవచ్చు ఓకే సో ద ఐరానికల్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ద డే ఈజ్ వెరీ ఎవిడెంట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ ద స్టోరీ దట్ ఇట్ వాజ్ ఈస్టర్ సండే వెన్ జీసస్ రోజ్ ఫ్రమ్ ద డేడ్ ఆన్ ద థర్డ్ డే ఓకే ఆఫ్టర్ హీ వాజ్ క్రూసిఫైడ్ యాక్చువల్గా మనం ఇందులో చూసినట్లయితే ఐరానికల్ సిచ్యువేషన్ అంటే చాలా బా అసలు ఆ యొక్క సిచ్యువేషన్ కూడా మనకి చాలా వెరైటీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈస్టర్ రోజు ఓకే సో దట్ ఈస్ ద వెరీ బిగ్ డే ఫర్ క్రిస్టియన్స్ అండ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ లివింగ్ దేర్ దే దే ఆర్ ఆల్ క్రిస్టియన్స్ ఓన్లీ అండ్ స్టిల్ దే హ్యావ్ టు ఫేస్ సారీ సో వాళ్ళు ఏంటి అంటే అక్కడ అలాంటి కంట్రీలో ఉండి పాపం ఓకే సో అలాంటి పరిస్థితిలో ఉండి ఈస్టర్ సండే రోజు అంటే యేసు ప్రభువుని గుడ్ ఫ్రైడే రోజు క్రూసిఫై అంటే సిలువ సిలువ వేయడం జరిగింది మూడో రోజున తిరిగి లేగుస్తారు అది ఈస్టర్ అనమాట సో ఆ ఈస్టర్ సెలబ్రేషన్ సండే రోజున వీళ్ళ మీద యుద్ధం చేయడం చాలా దయనీయమైన స్థితి వాళ్ళు ఎంత బాధపడతా ఉన్నారో సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ కూడా ఆలోచించకుండా యుద్ధాలు చేసేటువంటి దుర్మార్గులు ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు తెలియజేయడం కోసం ఆదర్ ఈ యొక్క షార్ట్ స్టోరీ రాయడం జరిగింది అనమాట తర్వాత ఈస్టర్ ఈజ్ యూజువల్లీ కన్సిడర్ టు బీ ఏ టైమ్ ఆఫ్ రీబర్త్ ఇదేంటంటే మరలా వచ్చేటువంటి జన్మ అనమాట సో పునరుద్ధానం అని నమ్ముతాం చనిపోయిన దాన్ని లేకపోతే మరలా ఆత్మీయతలో మనం జీవించడం జన్మించడం అనమాట అండ్ అండ్ రెన్యూవల్ ఓకే మరలా మన యొక్క జీవితాన్ని నూతన పరచుకోవడానికి ఇక మీద ఏ పాపం లేకుండా జాగ్రత్తగా జీవించడానికి ఒక నూతన దినంగా నూతన సంవత్సరంగా మళ్ళీ పుట్టినటువంటి దినంగా భావిస్తాం అనమాట సో వేర్ యాజ్ ఫర్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ అండ్ ఈజ్ యానిమల్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ ఇనేవిటబుల్ ఓకే సో అన్స్టాపబుల్ డెత్ అనమాట వాళ్ళకి మాత్రం ఎక్కడ అవాయిడ్ చేయడానికి అవకాశం లేనటువంటి చచ్చిపోయేటువంటి అవకాశాలు చాలా దగ్గరగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళకేమో పాపం ఓకే సో విత్ ద అప్రోచింగ్ ఎనిమీ ఆచలరీ ఫోర్సెస్ సో వెనకాల వాళ్ళు పేలుళ్ళు చేస్తూ వాళ్ళ వెనకాలే నడుస్తూ వీళ్ళని ఎలాగోలా చంపాలన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళ వెనకాలే తరుముతూ వచ్చి వస్తున్నారనమాట యాక్చువల్గా అయితే అది రీబాండే కానీ వీళ్ళకి మాత్రం డెత్ డే లాగా అనిపిస్తూ ఉందనమాట ఎక్కడ ఎటు దగ్గర నుంచి కూడా ఆ యొక్క మరణాన్ని ఆపడానికి అవకాశం లేని పరిస్థితులు అన్నీ కూడా చుట్టూ ఓకే మళ్ళీపోయి ఉన్నాయి అనమాట సో ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళంతా కూడా ఉన్నారు సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ని మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చాలా బాగా ఈ యొక్క స్టోరీ రాయటం అనేటువంటిది జరిగిందనమాట